Hello, what's up, man? Up? Welcome back to my channel. Ayan. So, I am hoping that everyone is okay. Ayan, guys. So, for today's video po, ay tuturuan ko po kayo. Meron po atayong another tutorial on how to use your BPI debit card for online payment. So, before we continue, please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. At huwag kalimutang i-click ang notification bell button para naman ma-notify kayo sa next upload ko. So yun na nga guys, yung trend po nowadays ay usong-uso na po yung mga online shopping. Ayan, hindi na kailangan lumabas ng bahay para makabili ng mga items. So yan po ay ating tatalakayan ngayon. And of course, para makuha natin yung mga items na pinurchase natin, kailangan natin silang bayaran, di ba? So we have different choices. We can pay it cash on delivery or we can use our cards, especially our debit cards. So may mga cases po na kung gagamitin nila ang kanilang mga debit cards, ay nag -e error po during payment. So yan ay sasagutin po natin at tuturuan ko po kayo kung paano i-activate ang inyong BPI debit card para magamit na po ninyo ito sa inyong next na purchase online. So let us begin guys and watch until the end of the video. Here we go guys, so nandito na po tayo ngayon sa aking mobile phone. So before we continue with our tutorial, applicable lang po ito sa BPI debit card or MasterCard holders. Hindi po ito applicable sa other banks. So, ang reason po na hindi nyo po magagamit yung inyong card paying online kasi kailangan po siyang i-activate first using the BPI mobile app. So, yung activation po ay one time lang po. Hindi nyo na po siya kailangan i-activate again, again, again and again kung magbabayad kayo online. So, one time activation lang po. So, let's begin. Okay, so let's go to our BPI, BPI mobile app and then mag-login po kayo. So, ang una po natin gagawin ay pumunta po tayo sa upper left corner ng ating screen. May tatlong lines po kayo makikita doon. Just click that one. At pumunta kayo sa other services. Ayan. So, ito po yung makikita natin. And then, pumunta po tayo sa card control. Pagkapindot nyo po ng card control, ay makikita nyo po dito ang inyong account. Yung debit card account nyo po. I-click nyo lang po yan. And then, here. Ito na siya guys. Dito natin makikita yung mga limitations na pwede natin gawin. So guys, another tip. So pwede tayong mag-set ng ating withdrawal limit. So mag-start po yan ng 20,000, 30,000, 40,000, hanggang 60,000 yan. So pwede po natin i-set yung ating withdrawal limit per day. Yan. So yung sa akin 20,000 lang just to be safe. And we can also limit yung purchase natin online na magagamit natin yung card natin. So, it can be 100,000 to 200,000, 250,000 pesos. Ayan. So, depende na po sa inyo kung anong gusto nyo. So, we also have here the international access. So, na-activate ko na po siya para magamit po natin yung ating card if we want to go outside of the country. Ayan. So, hindi ko po ito na-try na nagamit sa other country kasi yung ginamit ko before ay yung aking video visa card. Ayan. So, now, punta na tayo para po i-activate ang ating card para mabayad natin siya sa online. I just enable this one, e-commerce access. So, i-click lang po natin ito. And then, magsisend po sila ng one-time PIN. So, just uh, click yes, send me the code. And after a while, magsisend po sila ng code sa ating phone number. So, hintayin lang po natin. Okay, nandiyan na siya guys. Okay, pagkatapos ma-receive mo na yung OTP, just click, just click submit. And there you go! e-commerce update was successful. So, from now on, since na-activate nyo na po yung inyong card as uh, online payment, 
pwede na po, pwede na po kayong makapag-purchase at pwede na po kayong makabili using your cards. Okay? So, every time na may uh, payment kayo online, once na sa payment section na po kayo, magsisend siya always ng OTP para naman makonfirm na kayo talaga yung gumagamit ng inyong account. Okay? And by the way guys, sa uh, pinakababa po na section, meron po tayong makikitang temporary block, okay? So you can block your card, maybe due to some reasons, and you can unblock it din naman. And sa pinaka lowest talaga, meron po tayong permanent lost card blocking. So, ito po if nawala or nasnatch po yung inyong card and hindi niyo na siya kayang makita, so you can perm you can permanently block this card and then you need to report it sa bank para naman ma-change yung ma-change into new card yung nawala so that's all thank you for watching there you go mga kapamilya thank you so much for watching and I'm hoping na nakatulong po ang ating tutorial ngayon para po convenient na ang inyong payment sa next purchase ninyo sa pagbili ng mga items online once again, if you think nakatuloy ito, please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel and huwag kalimutan pindutin ang notification bell button para sa next upload ko ay ma-notify kayo. Thank you for watching guys! Zai Jian!